দলিল দিব তার আমি আট রাখাত না বিশ রাখাত কি দিব দলিল দিব একটা কথা আমি যদি মিথ্যা বলে থাকি তাহলে আমার জিব্বাটাকে এখানে ধুয়ে যাব আমি আপনারা রেখে দিন জিব্বাটা Those TV 24 enjoy by listening to the Holy Quran Je manushra roza ashar sathe sathe khoja khoji shuru hoy tara bi 8 rakat porbo naki 20 rakat ache na nai apnader elakay mone hoy nai ache na tara bi koy rakat 8 rakat na 20 rakat maramari shuru hoy oi je bolechilam dolil dibo tara bi 8 rakat na 20 rakat ki dibo দলিল দিব একটা কথা আমি যদি মিথ্যা বলে থাকি তাহলে আমার জিব্বাটাকে এখানে ধুয়ে যাব আমি আপনারা রেখে দিন জিব্বাটা ফাও কোনো কথা বলতেছি না প্রতিটা কথার দলিল আছে খণ্ড পৃষ্ঠা নাম্বার সহ বলব তারা বি নিয়ে যেটা হয়েছে মূল যে বার্তা মূল যে মেসেজ আল্লাহ রাসুল বলছেন মান কমা ইমানা গুফির বলুন আল্লাহ আকবা বিশ্বনবী বলছেন রমজান মাসে কেউ যদি দাঁড়িয়ে নামাজ আদায় করল কেম করল তাহাজুদের নামাজ আদায় করল তারাবির নামাজ আদায় করল আল্লাহ রব্বুল আলমিন তার জীবনের গুনা খাতাগুলো ধুয়ে মুছে মাফ করে দিল তারাবি আদায় আট রাখাত না বিশ রাখাত আদায়ই করে না এটা নিয়ে কোনো খেয়াল নাই এখন আট রাখাত পড়বো না বিশ রাখাত করবো এটা নিয়ে মারামারি ঠিক কিনা বলেন আসলে তারাবিটা এখন কয় রাখাত জানা দরকার আছে না নাই বিশ্বনবী সাল্লাহ আলহা সাল্লামের সাহাবিব তিনি বিশ রাখাত নামাজ আদায় করেছেন রাত্রিবেলা এবং বেতের নামাজ আদায় করেছেন সুবান আল্লাহ হাদিসটি কোথায় আছেন আল্লাহর দেখেছি তিনি মানুষদেরকে একত্রিত করেছেন তিনিও ছিলেন সঙ্গে এবং বিশ রাখাত নামাজ তারা বীর এক সঙ্গে আদায় করেছেন বলুন সোহান আল্লাহ তাহলে দুইটা দলিল কয়টা দলিল দুইটা দলিল স্পষ্ট দলিল উমর রাদি আল্লাহ তালান কি ছোট সাহাবি ছিলেন না বড় সাহাবি আল্লাহর নবী বলছেন আমার পরে যদি কোনো নবী আসতো আসতো উমর সোহান আল্লাহ আল্লাহর নবীর পরে কোনো নবী আসলে কি আসতো তাহলে উমরের চরিত্র উমরের মেজাজ আল্লাহ রব্বুল আলমিনের মেজাজের সাথে মিল আছে সোহান আল্লাহ বলেন এমন কিছু সিদ্ধান্ত আছে আজকে ওই আলোচনায় যাব না একটা না দুইটা না দশটা আয়াত কোরআনে আছে যেই কোরআনের দশটি আয়াত উমরের মেজাজের সাথে সাদৃশ্য রেখে জিবরিল আমিনের মাধ্যমে আল্লাহ রব্বুল আলমিন আসমান থেকে নাজিল করেছেন মানে উমরের মন চাইছে আল্লাহ কি করে দিয়েছেন নাজিল করে দিয়েছেন তাহলে কি ছোট সাহাবি ছিলেন না বড় সাহাবি উমর নদী আল্লাহ তালান যদি একটা আমলের কথা বলে এই আমলটা কি মিথ্যা জাল না জয়ফ আরে কথা বলেন না কেন আপনারা কি বুঝেন না কথা সত্যতার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ আছে আচ্ছা তাহলে বিশ রাখাতের দলিল পাইলেন এবার যারা আট রাখাতের দলিল দেয় তারা কি দলিল দেয় শুনেন জিজ্ঞেস করা হলো আল্লাহর নবী বিশ্বনবী রমাদন মাসে কয় রাখাত নামাজ আদায় করেছেন কাকে জিজ্ঞেস করলেন এ কথা আয়সা রাদি আল্লাহ তালা নাকে আম্মা জানা আয়সা রাদি আল্লাহ তালা বললেন মা কানা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ওয়াসাল্লাম ইয়াজিদ উফি রমাদান আওয়ালা ফি গরিহি আলাই হাদা আশরাত রাকাতান ইসাল্লি আরবান ফালা তাসআলওয়ান হুসনি হিন ওয়া তুল হিন্না সুম্মা ইসাল্লি আরবান ফালা তাসআলওয়ান হুসনি হিন ওয়া তুল হিন্না সুম্মা ইসাল্লি সালাসান ফাকুলতু ইয়া রাসূলাল্লাহ আতানাম কবলা আন তুতির কলা ইয়া আয়শাতু ইন্না আইনি তানামানি ওয়া লা ইয়ানামু কলবি বলুন আল্লাহু আকবার আম্মা জানাইসা সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহ তালান হা বলছেন আল্লাহর নবী 
রমাদান মাসে এবং রমাদানের বাইরেও এগারো রাকাতের বেশি নামাজ আদায় করতেন না বলুন আল্লাহ আকবর রাত্রিবেলায় তিনি এগারো রাখাত নামাজ আদায় করতেন আল্লাহ নবী একদিন এগারো রাকাত নামাজ আদায় করলেন এগারো রাকাত নামাজ এমন ভাবে আদায় করলেন যার দৈর্ঘ্য যার সৌন্দর্য যার খুশু খুশু এতটাই সুন্দর ছিল সে ব্যাপারে কোনো প্রশ্ন রাখা যাবে না বলুন আল্লাহ আকবর মানে খুব সময় নিয়ে ধীর স্থিরভাবে আল্লাহ রাসুল নামাজ আদায় করছিলেন এরপরে বিশ্বনবী বেতের আদায় করলেন না ঘুমিয়ে গেলেন ঘুমিয়ে যখন গেলেন সাহেবের অপেক্ষা করছে নাম্মা জানা আয়সা বললেন ও গোয়াল্লাহ নবী আপনি তো বেতের আদায় করেন না আপনি ঘুমিয়ে গেছেন সাহেবের অপেক্ষা করছেন কখন আপনি বেতের আদায় করবেন আল্লাহর নবী আম্মা জানা আয়সাকে বললেন আয়সা আমি নবী আমার চোখ দুটি ঘুমাই কিন্তু আমার অন্তর কখনো ঘুমাই না কে বলছেন এ কথা আল্লাহ রসুল যে আমি ঘুমাই আমি ঘুমাই মানে আমার চোখ দুটি ঘুমাই আমার চোখ দুটি ঘুমাই কিন্তু আমার অন্তর ঘুমাই না হাদিসটি আছে বুখারি শরীফের এক নম্বর খণ্ডের একশো চুয়ান্ন নম্বর অংশের হাদিস নাম্বার এক হাজার একশো সাতচল্লিশ মুসলিম শরীফের এক নম্বর খণ্ডের দুইশো চুয়ান্ন নম্বর অংশের হাদিস নাম্বার সাতশো আটত্রিশ নাসাই শরীফের এক নম্বর খণ্ডের দুইশো আটচল্লিশ নম্বর অংশের হাদিস নম্বর এক হাজার ছয়শো সাতানব্বই আবু দাউদ শরীফের এক নম্বর খণ্ডের একশো উননব্বই নম্বর অংশের হাদিস নম্বর এক হাজার তিনশো পঁয়ত্রিশ বলুন সুবাহান আল্লাহ এবার দলিল পাইলেন কিসের আট রাকাতের এবার আসেন তাহলে আট রাকাতের যারা দলিল দেয় এটা কি তারাবির দলিল নাকি তাহাজ্যদের দলিল এটা হচ্ছে তাহাজ্যদের দলিল এ কথা আপনার আমার না এ কথা কার না আপনার আমার না কে বলছেন আল্লামা ইবনে হাজান আসকালানি রহিমা হুল্লাহ তিনি বলছেন তার ফতহুল বারি সরহুল বুখারের তিন নম্বর খণ্ডের সতের নম্বর অংশে তিনি বলছেন আল্লাহর নবী বিশ্বনবীর এই হাদিসটি আম্মা জানা আয়সা যে বলেছেন এটা মূলত তারাবিকে কেন্দ্র করে না এ হাদিসটি ছিল তাহাজুদকে কেন্দ্র করে আর বেথেরকে কেন্দ্র করে সুহান আল্লাহ দিনে জোহরের নামাজ কয় রাখাত দ্রুত বলেন চার রাখাত ফরজ আসরের কয় রাখাত মাগরিবের কয় রাখাত কত রাখাত হয় টোটাল এই এগারো রাখাত সাদৃশ্য রেখে আল্লাহ রাসুল ম্যাক্সিমাম সময় এই কিয়ামুল লাইলটা এগারো রাখাত করেছেন এর লাগেই তিনি চার রাখাত চার রাখাত আর তিন রাখাত এভাবে আদায় করেছেন বলুন সোহান আল্লাহ কথা বুঝতে পেরেছেন বিশ্বনবী রহমাতুল আলমিন এই যে এগারো রাখাত নামাজ আদায় করেছেন অনেকেই বলেছেন এটা তারাবি কিন্তু অধিকাংশ ইসলামিক স্কলাররা বলছেন এটা তারাবি না এটা ছিল তাহাজ্যত আর একটা প্রমাণ কি বিশ্বনবী যদি তারাবির হইতো তাহলে তারাবির পরে সাহাবির অপেক্ষা করছে সাহারি খাইতে হবে না নবীজির এত দীর্ঘ করতেন কখনো কখনো এক রাখাতে সুরা বাঁকারা শেষ করে দিতেন আড়াই পাড়া সোহান আল্লাহ বলেন তাহলে সাহাবিরা যে অপেক্ষা করছে যদি রমজান মাস হয় তাহলে সাহাবিরা সেহরি খাবে কখন কথা বুঝলেন ঠিক কিনা বলেন তাহলে এটা বোঝাই যায় যে এটা রমজানের বাইরের আমল ঠিক কিনা বলেন তাহলে যারা বিশ টাকাদের পক্ষে দলিল দেয় ঠিক আছে না নাই এত মারামারি ছাড়াছাড়ি কেন কাটাকাটি কেন আজকে কেউ কেউ আবার বিশ টাকার দাঁড়াবে পরে যেন মুরগি খাবার খাচ্ছে ঠিক কি না ফোর জি স্পিড ফাইভ জি স্পিড ও রে গতি রে গ্রামীণ ফোনের চেয়েও বেশি ঠিক কি না বলেন হুজুর হাফেজ সাহেব কি পড়লো বুঝলাম না আজকে বাংলায় তারাবি পড়ছি সুবান আল্লাহ বলেন আজকে কিসে তারাবি পড়ছি বাংলায় তো কি পড়লেন তারাবিতে কই কিচ্ছু বুঝিনি ই আলামুন আর তা আলামুন ছাড়া আর কিছু ঢুকে নাই ই আলামুন তা আলামুন ছাড়া আর কিছু ঢুকে নাই এটা দোষ দুইটাই হাফেজ সাহেবেরও দোষ আছে আবার ইমাম সাহেবদেরও দোষ আছে আজ থেকে সাত আট বছর আগে আমি একটা ঢাকার বড় মার্কেট মসজিদে তারাবি পড়াইতাম এখন তো তারাবি পড়াই নিউ মার্কেটে এখন এ মসজিদটাও মার্কেটে নামাজে ঢোকার আগেই বলে হুজুর ব্যবসা বাণিজ্য শেষ করে দিলেন না কথা বুঝতে পারছেন তার মানে কি একটু টাই নেন যদি একদিন আসতে পড়া হয় কয় হুজুর মারছে এবার আর ঈদ হইবে না হুজুর মারছে এবার আর ঈদ হবে না যেমন মুসল্লি তেমন ইমাম এবং মিমাম সাহেবও কাইপা কাইপা পড়ে মনে করেন যত স্পিড দেওয়া যায় এখন মুসল্লিরাও ই আলামুন আর তা আলামুন ছাড়া আর বোঝে না বন্ধুরা আমার ঠিক কি না বলেন এই জন্য রসুল আকরাম সাল্লামকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন জানাচ্ছেন আল্লাহ আকবার কোরআন তিলাবত করতে হবে তার তিলের সাথে শুদ্ধভাবে সুন্দর করে ঠিক কি না কোরআন যদি অস্পষ্টভাবে কেউ তেলাওয়াত করে আর যদি না বুঝে অর্থের বিকৃত হয়ে যায় তাহলে নামাজ হবে না কবিরা গোনা হবে ঠিক কিনা বলেন আপনারা ইমাম সাহেবকে চাপাচাপি করবেন না দ্রুত তারা পড়ানোর জন্য বারবার বলবেন না এমন ঘটনা আছে দু সালে আমি তখন ছোট্ট আমি তখন খোকাবাবু 
তারাবি পড়া এই গ্রামের একটি মসজিদে মাটির মসজিদ তখন কি যেন হইতো আলিফ লাইলা নাকি আমি একদিন সাইকেলটা রাখা মসজিদে ঢুকবো কেবল হাফেজ হয়েছি হুজুর আজকে কিন্তু সিন্দাবাদ আছে একটু তাড়াতাড়ি টাইলেন নাউজিবিল্লা বলেন বাংলার জমিনে এমন ঘটনা ঘটেছে কি ঘটে নাই কার সাথে ঘটেছে আপনাদের এই ক্ষতিবের সাথে এর জন্য আমি আমার অভিজ্ঞতা থেকে শেয়ার করলাম শুধু ইমাম সাহেবদের দোষ দেবেন না কিছু মুসল্লিরও দোষ আছে দ্রুত পড়তে না পারলে বলে যে হুজুরের মুখে জড়ো তা পান খায়াকে আর ঠোঁটটা তিন ইঞ্চি মোটা করছে আর জিব্যাটাকে পাঁচ সেরা মানে হলাইছে ঠিক কিনা বলেন কয় টানতে পারে না স্পিড নাই আছে না নাই কোর আম তেলাত করতে হবে স্পষ্টভাবে বন্ধুরা আমার বিশ রাকাত আট রাকাত এটা মুখ্য না মুখ্য হচ্ছে কতটুকু আপনি ধীরস্থিরভাবে মনোযোগী দিয়ে কতটুকু আপনি মনোযোগ দিয়ে আল্লাহর সামনে আল্লাহর কদম মুবারুকে আপনার কপালকে ঠেকাচ্ছেন ঠিক কিনা বলেন কোয়ান্টিটি না কোয়ালিটি দেখতে হবে ঠিক কিনা বলেন তারা পি নিয়ে যারা বাড়াবাড়ি করে ছাড়াছাড়ি করে আট টাকার তারাবি আছে বিশ টাকাত বলে যারা বলে যে বিশ টাকার তারাবি আল্লাহ রাসুল কখনোই পড়েনি ডাহা মিথ্যা কথা বলে ঠিক কিনা বলে আল্লাহ রাসুল বিশ টাকার তারাবি পড়েছেন কই আট টাকাত নিয়ে এত ফালাফালি করেন আল্লাহ রাসুল যে ছত্রিশ টাকা তো পড়েছেন এটাও তো হাদিস এটা তো বলেন না ঠিক কিনা বলেন আল্লাহ রাসুল চল্লিশ টাকা তো কখনো কখনো পড়েছেন এটাও হাদিস আছে এটা তো বলেন না ঠিক কিনা বলেন আল্লাহ রাসুল ছিয়াশি টাকা তো পড়েছেন একটা হাদিস আছে এটা তো বলেন না এটা তো বলেন না খালি আট টাকাত নিয়ে আছেন টানাটানি নাস্তিক মুর্তাদরা যখন ফালাফালি করে তখন এরা আবার মুখে কুলুপাইটা বইয়া থাকে ঠিক কিনা বলেন তখন আবার কথা বলে না খালি জোরে আমি নাচতে আমেন বুকে হাত বাঁধবো না নামের নিচে হাত বাঁধবো এগুলো নিয়ে মারামারি ঠেলা ঠেলি আগে নামাজ আনুন মানুষকে এগুলো দূর হয়ে যাক আমাদের সমাজ থেকে ঠিক কিনা বলেন আমরা বলছি না তার আমাদের শত্রু আমরা বলি এই সমস্ত এখতিলাফি বিষয়গুলো নিয়ে যেন মসজিদ বিভাজিত না হয়ে যায় মসজিদগুলো যেন আলাদা না হয়ে যায় আমরা আল্লাহর কাছে দোয়া করি ঠিক কিনা বলেন আল্লাহ কবুল করুক আল্লাহ যেন আমাদের সবাইকে ভাই ভাইয়ের মতো থাকার তফিক দান করেন নতুন ভিডিও পেতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন বেল বাটন চাপুন